ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான எம்மியான சட்னி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து இட்லி தோசைக்கு ஒரே மாதிரியான சட்னி வந்து அரைச்சி கொடுப்போம் அவங்க வந்து எப்போவுமே முக சுழிச்சுட்டே சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக சட்னி செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக சிரிச்சுட்டே நல்லா டேஸ்டியாக சாப்பிடுவாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த சட்னிக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு மெயினானது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கருப்பு உளுந்து நாலஞ்சு வர மிளகா அரை வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு பல் பூண்டும் இஞ்சியும் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இவ்வளோதாங்க இது ரொம்ப சிம்பிளானது தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்ந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தோல் உளுந்து இதை சேர்த்துக்கோங்க இந்த தோல் உளுந்து சேர்க்குறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் ரெண்டாவது கருப்பு உளுந்தில் நிறைய சத்துக்கள் நிறைஞ்சதாக இருக்கும் மெயினாக வந்து லேடிஸ்க்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா அந்த கருப்பு உளுந்து வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு இதையும் சேர்த்துக்கலாம் அரை வெங்காயமும் இதையும் சேர்த்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் வர மிளகாயும் சேர்த்துட்றேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் நான் வந்து இது வந்து ஒரு ஆளுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி அட்லீஸ்ட் இல்லைன்னா நாலு தோசை அஞ்சு தோசை சாப்பிட்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த சட்னி வந்து போதுமானதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு குத்து வ கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து அஞ்சு தோசைக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய தோசை வேணும் அப்போ செய்ய சட்னி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த குவான்டிட்டியே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் எப்போவுமே நம்ம வந்து இந்த வதக்குறதுல தான் வந்து நமக்கு டேஸ்ட்டு கூடுமே எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலுமே நம்ம வந்து பச்சையாக இருக்கிற டைமில் மற்ற டைம் மற்ற பொருட்களை எதையுமே சேர்க்கக்கூடாது அப்படி சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துருக்க பொருளுக்கும் டேஸ்ட் இருக்காது அடுத்து சேர்க்குற பொருளையும் டேஸ்ட் இருக்காது சரிங்களா அதனால் மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு தக்காளி அரை வெங்காயம் சேர்க்கணும் ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இதனுடைய பக்குவம்லாம் கரெக்டான குவான்டிட்டியாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆன் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த உளுந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இடுப்பு வலிக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அக்காவின் சமையலில் கூட அந்த கருப்பு உளுந்து வச்சு ஒரு உருண்டை பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய வீடியோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தானது அதுக்கப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு உப்பு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம் கருப்பு உளுந்தில் வந்து உருண்டை செஞ்சுருக்காங்க இந்த குழந்தைங்க வந்து ஏஜுக்கு அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம வந்து இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து பழகலாம் அதனுடைய வீடியோவோட லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம லேடிஸ் எல்லாருமே இப்போது சட்னி வந்து அரைச்சாச்சு நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் குறக்குறோன்லாம் அரைக்கக்கூடாதுங்க நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதே கடாயில் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துட்டு அப்புறம் கடுகு புரிஞ்சதும் கருவேப்பில் சேர்த்துறேன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் வந்து இதில் வந்து எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து அந்த நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஒரு சட்னி போட்டிருக்கேன் பாருங்களேன் எண்ணெயில் வந்து வதங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க ஏன்னா இது ஏற்கனவே வதக்கிட்டோம் அதனால் சும்மா கொஞ்ச நேரம் அந்த எண்ணெயில் ஸ்ப்ரெட் ஆனால் போதும் அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் அந்த பூண்டு சட்னி அந்த தக்காளி சட்னியும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதனுடைய வீடியோட லிங்க்கும் நான் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி போட்ட சட்னியை வெரைட்டி எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா லாஸ்ட்டாக நான் போட்ட சட்னிக்கு வந்து நிறைய பேர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆமாங்க நம்ம எப்போவுமே வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் புதுசாக வந்து சில விஷயங்களெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தால் தான் சாப்பிட்றவங்களும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்குது அப்படின்றதுக்காக அவங்களும் வந்து நிறையா சாப்பிடுவாங்க ஹெல்த்தும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் சரிங்களா இப்போ நம்ம சூப்பரான சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ
இதில் வந்து சட்னி வச்சு சாப்பிட்டேன் பாருங்கள் அப்பா சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படியே சட்னி வந்து ஓப்பனாக சொல்கிறேங்க சட்னி வந்து தொட்டு தொட்டு வலித்து நக்கிக்கிட்டே இருந்தேன் அவ்வளோ சட்னியுமே நானே காலி பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கும் ஹர்ஷிதாவுக்கும் தான் அரைச்சோம் நைட்டு ஹர்ஷிதாவும் நல்லா சாப்பிட்டா நான் வந்து காரம் வந்து கரெக்டாக வைக்கிறதுனால பாப்பாவும் அதே எடுத்துக்குவா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் கருப்பு உளுந்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப சத்தானது சரிங்களா உளுந்துனாவே குழந்தைங்களுக்கும் நல்லது நமக்கும் நல்லது அதுவும் கருப்பு வந்து ரொம்ப நல்லது சரிங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்